Selamat datang para sahabat budiman Semoga hari anda selalu menyenangkan dan kabar baik selalu menyertai anda Baik, pada kesempatan kali ini Saya akan melanjutkan sesi kedua Yaitu mengenai trigger Karena pada sesi pertama atau tutorial atau penjelasan pertama Di sebelumnya kita sudah membahas mengenai Track marker, kemudian track priority, sama track direction Nah untuk sesi kedua kita akan menjelaskan mengenai trigger Kenapa saya sendirikan karena di trigger ini cukup banyak yang akan saya sampaikan dibanding dengan track-track marker atau yang lainnya seperti itu di trigger itu punya nama latin namanya liguale sebenarnya nggak penting banget sih kasih nama latin ini fungsinya untuk mengeksekusi aturan sesi nah kita akan memulai membuat mengenai uh, tugas atau fungsi utama dari trigger tersebut kita mulai dengan menambahkan dua trigger saya taruh trigger pertama di sini. Di trigger pertama yang akan kita buat, kas, e, berilah nama. E, saya kasih nama misalkan karena di dekat sinyal masuk, saya biasanya kasih nama di sini saya lokasi masuk sinyal. Kemudian di sebelah sini saya kasih trigger lagi. Kita beri nama e, masuk peron uh, kalau saya pribadi saya sarankan kepada para sahabat budiman setiap memberikan trigger belilah nama trigger itu yang dekat dengan kejadian atau tempat semisal dia dekat sinyal berilah nama sesuai dengan yang didekatinya supaya masuk sinyal kemudian kalau di sini daerah peron supaya lebih mudah para user atau para sabun untuk mengingat di mana letak dari trigger itu sebagai tanda aja saya kasih tanda semisalkan apa ya karena trigger ini tidak muncul di bagian drive mode ya mungkin saya kasih aja anggaplah 10c ini uh, 10g maksud saya 10g ini sebagai tanda aja sih tanda kalau trigger yaitu ditempatkan di sini supaya biar tahu apakah uh, Triggernya ini atau sesinya ini berhasil atau enggak? Oke, kejadian yang ingin saya apa ya? Saya sampaikan atau saya mau saya buat sesi adalah saya pengen ketika loko dari AKT menuju stasiun ke peron 1 saya minta buat junction harus otomatis ke kiri, kemudian ketika sampai di peron 1 akan terjadi uh, bukan terjadi sih uh, terdengar suara sambutan contohnya seperti itu. Nah, gimana caranya? Karena kita berhubungan dengan junction, kita harus mengubah dulu nama-nama junction supaya lebih mudah mengingatnya. Kalau semisalnya daerahnya itu jauh dari junction, misalkan di sini saya kan di sini ada junction 8 kita ubah nama aja supaya lebih spesifik. Yang kedua juga lebih gampang diingat juga oleh para sahabat Buniman. Kita ubah misalkan di sini masuk Wesel Bandung. Contoh saja. Oke. Selanjutnya kita bisa mulai uh, kita bisa mulai untuk edit session. Jadi session untuk uh, trigger kita harus menambahkan yang namanya trigger check. Ya, di trigger check di sini ada beberapa menu ataupun uh, apa ya namanya value atau apa yang namanya intinya menu-menu seperti ini seperti uh, trigger only once kemudian war for show kemudian juga ada only active when apa gitu kan seperti itu saya akan bahas satu-satu mulai dari trigger only once trigger only once ini gunanya untuk apabila kejadian hanya terjadi pada satu kali Maksudnya seperti ini, ketika loko AKT memasuki wesel, memasuki trigger maksud saya, memasuki trigger dari, uh, apa tadi, memasuki trigger sinyal masuk, dia hanya mengulang kejadiannya satu kali. Jadi ketika loko AKT masuk, ya sudah, dia akan melanjutkan sesi berikutnya. Kemudian ketika loko AKT masuk lagi untuk uh, sesi selanjutnya, dia tidak akan berbunyi karena triggernya hanya berbunyi sekali. Tapi kalau semisalnya pengen berulang kali, 
dan loko akadnya itu bolak balik dengan catatan lokonya itu sama ya sama namanya itu akan berulang setiap loko akad melewati trigger tersebut seperti itu atau mungkin loko loko lainnya akan uh, mengulang kejadian yang sama seperti itu nah kemudian yang nama juga ada wait for child wait for child ini biasanya uh, digunakan untuk kejadian di trigger yang punya anak tangga atau sesi Uh, bukan anak bukan sesi tapi lebih ke apa ya aturan selanjutnya baris ke selanjutnya untuk diselesaikan terlebih dahulu anak tangga itu seperti ini contohnya seperti ini ya saya coba biar lebih paham gitu anak tangga itu seperti ini nah ini disebut uh, child root atau anak uh, apa namanya uh, anak dari rulesnya kalau yang atas ini ibunya terus kalau yang bawah ini adalah anaknya gitu e, intinya atau bisa saya apa simpelkan karena kan kalau di sini kan masih kayak agak ambigu gitu untuk penjelasannya jadi anak yang kedua atau saya Johnson atau anak-anak yang lainnya di bawah misalkan itu harus diselesaikan dulu kejadiannya baru trigger itu akan melakukan e, apa namanya sesi selanjutnya atau munculkan suatu kejadian di bawahnya seperti itu yang kedua yang ketiga maksud saya adalah trigger akan aktif atau akan memunculkan suatu kejadian ketika loko atau rangkaian itu bergerak maju kemudian kalau backward berarti otomatis kebalikannya ketika kejadian akan aktif atau akan tereksekusi ketika kereta itu bergerak mundur ini biasanya kalau dibuat semacam di uh, apa ya namanya gerakan langsir seperti itu dia mau maju atau mundur bisa pakai only active to when ini jadi saya di checklist ya tergantung kebutuhan aja kalau saya sih jarang banget pakai yang only ini apalagi ini juga apalagi paling cuman ini aja yang paling atas sendiri trigger only one supaya jaga-jaga biar kalau saya bolak-balik dari Uh, apa namanya real atau misalkan maju mundur dari real hanya kejadiannya cuma satu kali aja. Kemudian di sini ada namanya trigger list. Trigger list ini ini ada trigger. Di a trigger kita punya udah punya dua nama trigger ya bersama yaitu di trigger di sini yaitu masuk sinyal. Trigger kedua ada di sini yaitu di masuk peron. Kejadian yang saya mau apa namanya mau saya sampaikan pertama atau saya uh, eksekusi pertama adalah masuk sinyal di masuk sinyal saya pilih kemudian poin pertama itu dia untuk uh, triggernya akan berfungsi kepada semua jenis kereta jadi uh, kereta apa aja yang mau dilewatin itu akan menimbulkan kejadian tetapi kalau di spesifik otomatis hanya kereta pilihan saja atau mungkin driver pilihan atau mungkin rangkaian pilihan aja yang bisa menimbulkan suatu kejadian karena di sini saya memintanya adalah loko dari AKT aja kita bisa pilih yaitu AKT 203271 seperti itu saya pilih namanya sesuai di sini kemudian kita checklist eh uh, Alangkah baiknya, alangkah baiknya kalau uh, para sabun punya loko yang mau di uh, kejadian atau loko yang mau di apa namanya buat sesi, usahakan loko-loko tersebut atau rangkaian tersebut sudah dikasih nama ya, biar nantinya lebih mudah dalam mencari susunan rangkaiannya. Karena di sini saya nggak kasih nama, sorry. Karena di sini saya nggak kasih nama, jadi saya nggak Uh, belum spesifik tapi bisa juga dikasih nama juga langsung di sini saya ubah misalkan uh, lodaya kita aja ya saya saya ganti nama di sini juga harus dicek juga triggernya yang tadi akatanya kan masih ada ini di sebelah sini ini harus dihapus dulu baru kita tambahkan lagi yang namanya lodaya nah Ketika sudah tadi menemui tadi sudah saya jelaskan ya trigger only once untuk apa only activate once apa wait cheerful wait for chill untuk apa biasanya saya hanya checklist satu kali aja kemudian uh, ini saya checklist untuk forward kalau yang tengah ini saya jarang gunain sih kemudian kita checklist kemudian kita saya junction 
Karena saya meminta untuk junctionnya berbelok ke kiri. Kita lihat. Di sini kita bisa harus menambahkan namanya junction. Kita tambahkan dulu junctionnya. Junction tadi sudah kasih nama. Kenapa saya minta untuk mengasihkan nama junction supaya kita lebih mudah dalam mencarinya. Karena disini kan junction itu kan default dengan angka-angka ya. Kayak 0, 10, 12, 6, dan 2. Ini kan tidak urut. Nah, itulah kenapa saya sarankan untuk para sabung untuk memberikan nama supaya lebih jelas dan lebih mudah dalam mencari junctionnya. Di sini sudah ada masuk wesel Bandung. Kita klik saja masuk wesel Bandung. Di sini ada direction atau dia arah. Arah di sini ada center, kemudian tidak berubah atau don't change, kemudian left and right. Nah, eh, arahnya ini harus disesuaikan dengan junction-nya. Jadi, lidah di depan ini adalah arahnya. Ini biar gampang lihatnya gimana ya. Sebentar, gini aja. Jadi ini ada uh, lidah atau lidah vesselnya ini adalah tampak depan atau tampak muka dari junction atau dari vesselnya. Jadi kita uh, saya junction, kemudian di sini directionnya otomatis kalau dia ke kiri left, berarti junctionnya akan berubah ke arah kiri sebelah sini. Kemudian kalau merah dia akan tetap ber tidak berubah karena sudah right. Kemudian junction juga tidak akan berubah kemudian center. Kalau misalnya junction ini punya tiga lidah vessel ya. Kalau misalnya ada, kalau nggak ada ya cuma dua ini aja. Karena saya pengen ke kiri, jadi saya pilih ke kiri. Uh, kemudian ada namanya lock. Di lock ini ada namanya unlock juga. Ini uh, karena biasanya kan ada vessel yang uh, kalau mau dilewatin nanti digembok seperti itu. Kalau pengen digembok dan pengen nggak ingin berubah, itu bisa silahkan para sabun untuk dikunci saja, dikunci, sorry. Tapi kalau semisal para sabun masih pengen nanti ngubah-ngubah lagi vesselnya, silahkan di-unlock. Tapi kalau saya biasanya saya lock aja untuk menghindari salah vessel ya. Kalau semisal kita lagi dinas gitu kan, pengen pencet H untuk horn shot atau S35, malah pencetnya C, itu akan ngubah junction. Otomatis saya pilih yang lock. Saya minta yang lock aja biar uh, apa namanya dikunci. Kemudian ada IE control allows atau blocks. Kalau allow berarti uh, komputer atau mungkin uh, kok apa namanya IE control yang men yang menjalankan dari kereta depan misalkan drive through drive through track mark drive schedule atau navigate to track mark itu bisa mengubah junction kita yang sudah kita setting. Di AI control yang low berarti komputer berhak atau bisa mengubah vessel. Kemudian kalau yang block berarti komputer tidak bisa mengubah vessel seperti itu. Kalau sudah saya ke default aja ke low kita checklist. Kemudian setelah uh, vessel yang ini berubah otomatis kan si uh, apa namanya loko akt atau lo daya sudah bisa berhasil masuk ya sampai ke batas ini saya pengen kejadian lagi semisalkan uh, menimbulkan suara kita tambahkan trigger lagi ini trigger yang kedua kita geser ke kanan oh iya saya juga lupa jelasin kenapa ini harus digeser ke sebelah kanan ini digeser sebelah kanan atau merojok ke dalam ini bukan berarti biar barokah ya tetapi saya sebutkan tadi bahwa ini adalah induk dan ini adalah anak jadi kalau pengen suatu kejadian harus dilewati oleh induknya dulu baru bisa disampaikan ke anaknya seperti itu kalau semisal junctionnya langsung ke sini si trigger ini nggak akan ada fungsinya jadi dia bakal langsung ngubah Uh, apa namanya ngubah vessel aja ketika masuk driver vesselnya otomatis keubah tapi ketika saya jorok makan masuk ke dalam berarti si loko harus melewati triggernya ini dulu kemudian setelah melewati trigger si vessel akan berubah seperti itu contohnya seperti itu kemudian yang ke selanjutnya edit trigger juga edit trigger di sini saya only once juga Uh, kemudian only activate forward kemudian kita bisa tambahkan triggernya yaitu dimasuk peron uh, di trigger check kita kasih nama 
misalkan di sini masuk peron nah ini juga dikasih nama yang sama sesuai nama triggernya masuk sinyal seperti itu maaf kalau sudah uh, masukkan spesifik dari kereta atau rangkaiannya ke saya pilih loh daya kemudian checklist untuk menambahkan suara kita bisa menambahkan play sound karena saya kejadiannya pengen melewati trigger dulu baru menjadikan suara saya geser sebelah kanan lalu kita edit di sini ada HTML asset sama sound file name kemudian uh, HTML asetnya bagi yang sudah punya bisa langsung ke HTML nya kalau yang belum punya HTML itu bisa dibuat ya gampang pembuatannya saya pilih ini HTML rules karena saya nyaronya di sini uh, informasi aja sedikit informasi bagi para sabun yang belum punya HTML silahkan buat sendiri ya kalau punya TS 2012 uh, atau mungkin 2009 atau 2010 silahkan gunakan counter creator plus nya biar lebih gampang cara pembuatannya gini oke okay, kita ke konten kita masuk konten kita new asset pilih yang namanya html asset kemudian kita klik new kemudian kita kasih nama misalkan Uh, misalnya, misalnya ini isinya sambutan aja ya oh jangan html suara sambutan terserah mau kasih nama username apa boleh bebas mau kasih nama orang tuanya juga boleh di sini deh kemudian yang selanjutnya kita bisa kasih nama uh, misalkan sekalian ya kalau rasa bun pengen nambahin Uh, apa namanya kata-kata atau sambutan pop-up message atau pesan itu bisa ke add string table tambahkan setelah ditambahkan add string table silahkan tambahkan add string table element angka 0 di sini adalah judulnya uh, kemudian di sini deskripsinya seperti apa jadi misal di sini saya pengennya uh, apa namanya uh, sambutan Kemudian di sini para sabun bisa menambahkan namanya misalkan uh, selamat datang di stasiun Bandung. Gitu saja seperti ini aja. Kalau sudah nah, seperti ini, tamlisnya juga jangan lupa ditambahkan kalau di TS 2012 itu nggak bisa pakai tamlis. Nah, ini saya copy dari gambar lain. Saya masukkan di sini. Checklist untuk ukurannya diisi bebas 480 kalau 480 kalau saya kemudian di yes save selanjutnya untuk menambahkan suara kita edit explore edit explore di sini silahkan para sabun kalau punya suara uh, dalam bentuk wave uh, tipenya wave mono ya wave mono itu bisa nambahkan langsung di sini gitu misalkan sebentar nah misalnya di sini misalnya ini aja alarm misalkan di sini tinggal di copy kemudian di paste ke sini suara di sini ini bisa digunakan untuk uh, membunyikan suara di dalam train simulator saat driver kemudian kalau config-nya atau string table ini di sini sambutan ini digunakan untuk uh, menambahkan pop up message atau HTML aset uh, pesan seperti itu kalau sudah silahkan para sabun nanti nambahkan sesuai suka hati mau nambahkan suara-suara macam-macam suara suara dari mana aja silahkan dimasukkan ke sini tetapi filenya harus wave mono jangan yang stereo karena kalau yang uh, apa stereo itu suara uh, sebetulnya kalau di TS 2019 bisa ya untuk wave stereo cuman kan kalau di TS 2012 sampai ke bawah lah 2012 kalau tanah saya kurang tahu dia bisa tahu enggak itu enggak bisa kebaca kalau wave nya atau tipenya bukan uh, wave mono gitu atau single 
kita close aja kemudian di commit setelah di commit silahkan import ke TS219 misalkan kalau pakai TS19 atau kalaupun enggak uh, langsung ke TS12 juga enggak apa-apa seperti itu itu adalah uh, cara atau tips membuat HTML ya nah kita masuk lagi ke bagian ini ke bagian asetnya dan saya sudah, sudah karena saya sudah punya HTML rules nya yang misalkan tadi saya buat itu saya tadi kan misal contoh aja yang tadi saya misal buat ini ya nah kemudian untuk file name nya file name nya kita uh, apa namanya kita cek kita buka kalau di trends 2019 ke konten menerjut tadi ini kan sama ya HTML rules, HTML rulesnya juga di sini. Kita open show in explore. Nah, tinggal pilih uh, apa namanya uh, suara yang mau dibunyikan tuh apa? Ada alarm, golden bell. Dia ya, intinya bebas lah mau pilih yang mana. Sebagai contoh, saya misalkan karena ini masuk stasiun, mungkin saya pakai yang lo daya tiba Bandung. Setelah itu setelah di Uh, apa namanya di klik kanan kemudian rename ada blok seperti ini di copy biar uh, apa namanya lebih akurat ya setelah di copy di sound file name kita controller v kemudian checklist udah sama checklist lagi ini kejadian contoh sederhana ya kalau sudah silahkan checklist Oke, okay. kalau sudah kita bisa mulai eksekusinya. Ya kita kita sudah masuk, kita langsung jalan aja karena kita contohnya adalah sebagai orang yang masinis ya manual bawahnya. Ya, wesselnya sudah bergerak ke kiri. Kemudian di depan sini kita bisa langsung klik stop saja. Ya itulah contoh dari uh, mulai dari set Johnson kemudian play sound, uh, play sound ya. Lalu ada ada pertanyaan juga yang sempat saya apa bingung atau bukan dulu sih ada pertanyaan juga mengenai suaranya ini bisa nggak cuma terdengar di bagian stasiun daerah peron di sini, tetapi kalau kita di dalam kabin rokok di sini, misalkan kabin rokok di sini, suaranya bakal nggak kedengeran gitu ya nggak bisa karena suara ini kan kejadian dalam satu sesi rute jadi otomatis dimanapun kita berada selama ada di rute atau di sesi tersebut suara itu bakal bunyi di mana saja jadi nggak bisa diatur ha, kalau kita di kabin ya nggak bakal bunyi atau kita kalau kita di stasiun juga bakal bunyi seperti itu mungkin gitu ada gitu dulu ya para sahabat budiman Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, mungkin juga banyak sih yang sudah paham ya. Saya kira juga ada banyak yang paham untuk mengenai trigger, kemudian tata cara sambutan suara, kemudian juga uh, set junction itu pasti para sahabat juga udah ngerti. Nah, saya di sini hanya menitik beratkan sebetulnya sih 
gimana sih trigger itu bekerja apa sih only ones kemudian kenapa harus dipilih apa namanya uh, di, bukan dipilih sih kenapa harus trigger itu dikasih nama kemudian jangsenya juga kasih nama dan lebih spesifik kayak logonya setiap perangkat juga dikasih nama yaitu supaya lebih memudahkan dalam kita mencari sebuah uh, rangkaian mencari wesel mencari trigger itu biar lebih spesifik biar memperudah kita juga dalam membuat skenario seperti itu mungkin ini adalah dasar-dasar yang dulu kedepannya saya akan bahas mengenai pembuatan misal mungkin pembuatan sesi interaktif atau mungkin yang lainnya itu yang penting tahapan dasar mulai dari trademark kemudian trigger pada sabun juga udah ngerti gimana cara pembuatannya dari HTML set kemudian play sound itu juga udah ngerti jadi punya modal atau punya istilahnya punya ilmu yang bisa digunakan untuk pembuatan skenario interaktif seperti itu mungkin segitu dulu dari saya sahabat budiman semoga hari anda selalu menyenangkan dan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari-hari ke, ke hari ini selamat siang kalau tempat saya siang sih selamat siang dan sampai jumpa pada episode selanjutnya